Здравствуйте, друзья! Приветствую вас из Одессы! У нас сегодня очередные покатушки по Одессе. И сегодня, и сегодня у меня по плану прокатиться по нашим одесским черемушкам. Мне хочется зайти на наш рынок черемушки, поэтому прокатимся по улицам, которые близлежащие. Ну и, конечно, зайдем на рынок, посмотрим, как там, что. В общем, едем на одесские черемушки. А мы едем по улице Рихтера. Раньше это была улица Щерса. И приближаемся к площади Деревянка. Здесь дом мебели и наш известный, особенно в советское время. Это был основной магазин по покупке мебели. Ну а площадь Деревянка названа в честь нашего главного редактора, которого убили. В общем, и здесь редакция э, Черноморская коммуна э, называлась. Э, сейчас, по-моему, по-другому называется Черноморье. Э, вот, и поэтому, конечно, эту площадь назвали площадь Деревянка. Так, дом мебели вот там, в стороночке. Ну, а мы едем по кругу. И сейчас поедем по улице Академика Филатова. Улица Академика Филатова когда-то называлась улицей Новоселов. И я на этой улице некоторое время жила. Здесь жил мой дядя. И, и я, в общем, некоторое время... Жила здесь, в 33-м номере, где рядом, рядом был магазин «Нептун» рыбный. И напротив этого магазина было кафе «Солнечное». Сейчас будем проезжать, я вам покажу. И поэтому у меня самые лучшие воспоминания времен моей молодости, когда я в этом районе проживала. И сейчас с удовольствием прокачусь здесь и немножко вспомню те времена, когда здесь прошли одни из лучших годов моей жизни. Здесь уже много новых зданий, магазинов. Здесь уже на месте тех магазинов, которые были когда-то, уже магазины «Копейка», продовольственный простор магазин, это магазин косметики. В общем, все здесь теперь по-другому. Свежее мясо там. В общем, все поменялось. А мы подъезжаем к улице «Космонавтов». улице космонавта здесь в основном пятиэтажки ох как цветут каштаны такая красота ну и здесь э, сейчас будем проезжать э, мимо парка слева от меня один из красивейших парков Одессы это парк Горького Здесь много всего для детей, всякие э, площадки детские. И там, конечно, много кафешек, много разных 
мест отдыха. Он такой красивый, зеленый этот парк. И в нем есть все для отдыха, для детских развлечений. В общем, прекраснейший парк. Советую его посетить, кто приезжает в наш город. Это очень достойный парк современный. Ну а мы подъезжаем к улице генерала Петрова. И справа здесь будет хлебзавод. Ну и супермаркет Аврора. Здесь такая многоэтажка современная. И сейчас прокатимся по генерала Петрова. Вот я правда не в курсе, может быть, эту улицу переименовали. Ну, не знаю, хлебзавод остался справа. Здесь очень много машин, здесь такая движуха, много магазинов, много супермаркетов. Вот один из таких популярных магазинов «Конфискат» где очень все дешево и где многие любят делать покупки, потому что очень хорошие цены в магазине Конфискат. Пересекаем улицу Гайдара. И здесь есть очень хороший магазин Сильпо слева. Тоже иногда в него заходим, когда бываем в этом районе. Здесь и парковочка есть, и хорошие свежие товары, и цены нормальные здесь. Ну а здесь... Мы повернем на улицу Ицхака Рабина. Раньше это была улица Якира. Сейчас она Ицхака Рабина. И сейчас прокатимся по ней. Ох, какой каштан здесь, посмотрите. Деревья уже все зеленые. Посмотрите, как красиво сейчас, когда все деревья в зелени. Просто красота. Поворачиваем на улицу Героев Крут. Кто не знает, эта улица называлась улица Терешковой, на которой и находится рынок Черемушки. Теперь название этой улицы Героев Крут. В общем, едем и сейчас зайдем на Черемушкинский рынок. И, конечно, вся улица в каштанах. Просто нереальная красота. Ну, а я припарковалась и направляюсь в сторону рынка. Здесь, конечно, столпотворение машин. Здесь вот такая вот торговля. День и колбасы. Все здесь продается на подходе к рыночку. Здесь даже молочка. Почем творожочек здесь? 180. Хорошая цена творожочка. Кабачков 65 гривен по 55 гривен. Сегодня распродажа кабачков. Ну а мы приближаемся центральному входу в рынок Черемушки. Здесь, конечно, множество ролетов, множество лоточков разных. Все, что хотите здесь. Здесь овощные ряды, потому что сейчас Весна, много зелени. 
Ну, а мы с вами зайдем в мясомолочный корпус. Посмотрим, что здесь почем. Здесь так свежо, на улице уже становится жарко, лето. А здесь, конечно же, свежо. Мед, мед, творожочек. Почем творожочек сегодня? 100 гривен. Вот так вот. Сегодня творог у нас по 100 гривен. Большие ряды с творогом. Очень много. Ну, а там дальше мясо. Сегодня всех поздравляют с праздником, потому что сегодня День Матери. Ну, и я вас всех тоже поздравляю сегодня. Всех мамочек с Днем Матери. Ну, а здесь у нас сало мяса. Почем свинина мясо? 180. Отбивная? 220. Ну, и телятинка, да? 200. 200. Так, и сало. Конечно, большой выбор сала. Ну, а здесь почем сало? 120. 120 сала. Хорошая цена. Было дороже. Конечно. Отлично. Собачкам возьмем обрезочки вот такие. Они у нас по 20, правильно? Да. Все, собачкам возьмем еду. Ну и легкая возьмем для кошечек. Почем легкая? 40 гривен. Что взяли для животных? Главное для животных. Ну, все, показали мы вам немножко Одессу, рынок. В общем, то, чем живет Одесса сегодня. Ну, и я думаю, что на сегодня все. Можем с вами попрощаться. Желаю вам мира, добра, всего самого лучшего. И будьте нам все здоровы. Пока.